డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి ట్వెల్త్ లెసన్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈ లెసన్ చెప్పుకుందాం యాక్చువల్గా ఈ లెసన్ చాలా లెసన్లు కలిపితే వచ్చిందనమాట ఇంతకుముందు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అనేది ఒక లెసన్ అంటే హీట్ చేసినప్పుడు సాలిడ్స్ అనేవి ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అనే దాన్ని గురించి ఈ లెసన్లో ఉంటుంది అలానే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ హీట్ చేసినప్పుడు లిక్విడ్స్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ హీట్ చేసినప్పుడు గ్యాసెస్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ మీకు తెలిసిందే టెన్త్ క్లాస్లో సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి ఎలా మారుతుంది అలానే థర్మల్ రేడియేషన్ ఈ లెసన్స్ విడివిడిగా ఉండేవన్నమాట వాటన్నిటినీ కలిపేసి ఒకే లెసన్ లాగా ఇచ్చాడు థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మనము అన్నిటినీ కన్సైజ్గా చెప్పుకుంటే సరిగా అర్థం కాదు అందుకని మీకు కొంచెం ఎలాబరేటెడ్గా మరీ ఎక్కువ కాకుండా చెప్తాను అలా నేర్చుకుంటేనే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి ఆల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇన్ జనరల్ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ హీటింగ్ అంటే మనం హీట్ చేసినప్పుడు అన్ని సబ్స్టాన్సెస్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ది ఎక్స్పాన్షన్ మే బీ ఇన్ లెంగ్త్ ఏరియా ఆర్ వాల్యూమ్ సాలిడ్స్ విషయానికి వస్తే మనం హీట్ చేస్తే లెంగ్త్ పెరగచ్చు ఏరియా ఇంక్రీజ్ కావచ్చు వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ కావచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒక మెటల్ రాడ్ ఉంది కదా దీన్ని హీట్ చేస్తే దాని లెంగ్త్ పెరిగింది అలా లెంగ్త్లో వచ్చినటువంటి ఇంక్రీజ్ని లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారనమాట అలానే ఒక మెటల్ ప్లేట్ తీసుకున్నాం అనుకో ఇది మెటల్ ప్లేట్ దాన్ని ఫర్నెస్లో పెట్టి హీట్ చేస్తే దాని ఏరియా మొత్తం పెరిగింది అలా ఈ ఏరియాలో వచ్చినటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ని ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు అలానే ఒక మెటల్ క్యూబ్ తీసుకున్నాం దాన్ని హీట్ చేసాం ఫర్నెస్లో పెట్టి అప్పుడు దాని లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాని బ్రెడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హైట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓవరాల్గా వాల్యూమ్ అంతా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూమ్లో వచ్చినటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ని వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారనమాట సో సాలిడ్స్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉంటాయి లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే లెంగ్త్లో వచ్చినటువంటి ఇంక్రీజ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏరియాలో వచ్చినటువంటి ఇంక్రీజ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే వాల్యూమ్లో వచ్చినటువంటి ఇంక్రీజ్ అనమాట సాలిడ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ గ్రూప్స్ దే ఆర్ ఐసోట్రోపిక్ అండ్ ఎనిసోట్రోపిక్ సాలిడ్స్ రెండు రకాలు ఐసోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఎనిసోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఐసోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ లైక్ మెటల్స్ గ్లాస్ అండ్ రెగ్యులర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ హ్యావ్ ది సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ ఈక్వలీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఈ ఐసోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే అంటే మెటల్స్ కానీ గ్లాస్ కానీ ఈ కొన్ని క్రిస్టల్స్ ఇవన్నీ కూడా అన్ని వైపులా ఒకే రకంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అంటే ఒకవైపు ఒక రకంగా ఇంకొక వైపు ఇంకొక రకంగా ఎక్స్పాండ్ కాకుండా సిమెంట్రిక్గా అన్ని వైపులా ఒకే రకంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అలా కాకుండా ఎనిసోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే ఐస్ ల్యాండ్ స్పార్ క్రిస్టల్ ఇలాంటివి కొన్ని మెటీరియల్స్ ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అంటే వాటి ఎక్స్పాన్షన్ని స్టడీ చేయటం కొంచెం కష్టం అనమాట మనం ఈ లెసన్లో ఐసోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయో నేర్చుకుందాం ఓకేనా నేను చెప్పాను మీకు లెంగ్త్లో వచ్చినటువంటి చేంజ్ని లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారని అలానే ఏరియాలో వచ్చినటువంటి చేంజ్ని ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారని వాల్యూమ్లో వచ్చినటువంటి చేంజ్ని వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారని చెప్పుకున్నాం కదా సరే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ని గురించి నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక మెటల్ రాడ్ ఈ మెటల్ రాడ్కి ఫస్ట్ ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఎంత ఎల్ వన్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఎంత టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ మెటల్ రాడ్ని మనం ఫర్నెస్లో పెట్టి హీట్ చేసాం ఎంతకి టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి ఎప్పుడైతే మనం హీట్ చేసామో ఈ మెటల్ రాడ్ ఇలా ఎక్స్పాండ్ అయింది అంటే దాని ఫైనల్ లెంగ్త్ వచ్చింది ఎల్ టూ లెంగ్త్లో వచ్చినటువంటి ఇంక్రీజ్ ఇదే కదా దాన్ని ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ అంటారు లేదా డెల్టా ఎల్ అంటారు లెంగ్త్లో వచ్చినటువంటి ఇంక్రీజ్ని చూపిమంటే ఇదిగో ఇలా చూపించాలి 
దాన్ని ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ అనొచ్చు లేదా డెల్టా ఎల్ అనొచ్చు దాన్ని లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు అనమాట ఆ లెంగ్త్లో వచ్చినటువంటి ఇంక్రీజ్ ఉంది చూసారా ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ అనేది అది ఇనీషియల్ లెంగ్త్ ఎల్ వన్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అంటే నువ్వు తీసుకోవటమే చాలా లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉన్న రాడ్ తీసుకున్నావు అనుకో ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది నువ్వు తీసుకోవటమే కొంచెం లెంగ్త్ ఉండే రాడే తీసుకున్నావు అనుకో ఎక్స్పాన్షన్ తక్కువ ఉంటుంది ఎలా అంటే మనం లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే ఐదు వేలు మనకు ప్రాఫిట్ రా వస్తుంది కోటి రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే లక్ష రూపాయలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే మనం ఎక్కువ పెడితే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అలానే ఎక్కువ లెంగ్త్ ఉన్న రాడ్ తీసుకుంటే ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ లెంగ్త్ ఉన్న రాడ్ తీసుకుంటే ఎక్స్పాన్షన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఇనీషియల్ లెంగ్త్ ప్రపోర్షనల్ అలానే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్కు కూడా ప్రపోర్షనల్ అంటే మనం ఎక్కువ హీట్ చేస్తే ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కొంచెమే హీట్ చేస్తే కొంచెమే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో ఈ రెండింటిని కలిపేస్తే మనం ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ లేకపోతే ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టామో ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి ఆ కాన్స్టెంట్ని కే అంటుంటాం జనరల్గా ఇక్కడ ఆల్ఫా అనమాట ఆ కాన్స్టెంట్ ఇది ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఎల్ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ బై ఎల్ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఈ ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ కదా ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్ అంటే లేకపోతే లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ దాన్ని సింపుల్గా డెల్టా ఎల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు బై ఎల్ వన్ అంటే ఒరిజినల్ లెంగ్త్ కదా దాన్ని ఎల్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కదా దాన్ని డెల్టా టీ సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ డెల్టా టీ ఎట్లయినా రాయచ్చు అనమాట ఈ ఆల్ఫా అనేది కాన్స్టెంట్ దీన్ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ దీనికి రెండు రకాలుగా డెఫినేషన్స్ చెప్పచ్చు మొదటి ఏంటి నేను ఇక్కడ చెప్తా చూడండి మొదటి రకమైన డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పాలి రెండో రకమైన డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పాలి అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ డెల్టా టీ కదా ఈ డెల్టా టీ కనుక వన్ అయింది అనుకోండి అంటే డెల్టా టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అప్పుడు ఆల్ఫా ఎంత అవుతుంది డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అవుతుంది అంటే ఆల్ఫా అనేది దేనికి దేనికి ఉన్న రేషియో ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్కు ఒరిజినల్ లెంగ్త్కు ఉన్న రేషియో అనమాట ఆల్ఫా అంటే ఎప్పుడు డెల్టా టీ కనుక వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయితే ఆ ప్రకారం మనం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పుకుందాం ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ అంటే ఒక సాలిడ్ మెటీరియల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఈజ్ ది రేషియో ఆఫ్ అది దేనికి దేనికి ఉన్న రేషియో ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్ టు ది ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్కు ఒరిజినల్ లెంగ్త్కు ఉన్న రేషియో ఎప్పుడు పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అర్థమవుతుందా ఈ ప్రకారంగా మనం సింపుల్గా బై హార్ట్ చేయకుండా చెప్పేయచ్చు ఎట్లా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఈజ్ డిఫైనెడ్ ఆస్ ది రేషియో ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్ టు ది ఒరిజినల్ లెంగ్త్ పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఓకేనా ఇలా చెప్పాలి దానికి డెఫినేషన్ లేకపోతే ఇంకొక రకంగా ఎలా చెప్పచ్చు అంటే డెఫినేషన్ టూ ఇక్కడ ఇది కదా ఆల్ఫా ఫార్ములా అందులో గనక ఎల్ వన్ అయ్యి అంటే ఒరిజినల్ లెంగ్త్ డెల్టా టీ కూడా వన్ అయితే అప్పుడు ఆల్ఫా ఎంత అవుతుంది డెల్టా ఎల్ అవుతుంది కదా ఆ ప్రకారంగా చెప్తాం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ ఈజ్ డిఫైనడ్ యాజ్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్ ఈజ్ డిఫైనడ్ యాజ్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్ పర్ యూనిట్ ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఒక యూనిట్ కదా పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే ఒరిజినల్ లెంగ్త్ వన్ అయితే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కూడా వన్ అయితే అప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా ఎల్ అవుతుంది అని చెప్పా అనమాట రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు మనం ఎలా అని చెప్పచ్చు సో ఇది లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఇది దేని దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఈ ఆల్ఫా అనేది
నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీద అంటే నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు హీట్ చేసినప్పుడు అన్ని ఒకే రకంగా ఎక్స్పాండ్ కావు నేను కాపర్ రాడ్ తీసుకున్నా అంతే లెంగ్త్ ఉండే సమ్ ఐరన్ రాడ్ తీసుకున్నా రెండింటినీ ఒకే రకంగా హీట్ చేశా అప్పుడు కాపర్ రాడ్ అంత ఎక్స్పాండ్ అయింది అనుకోండి ఐరన్ రాడ్ కూడా అంతే ఎక్స్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు చూసారా ఒక్కొక్క మెటల్ ఒక్కొక్క రకంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అది దాని నేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఆల్ఫా అనేది ఒరిజినల్ లెంగ్త్ మీద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మీద నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలానే మనం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ గురించి నేర్చుకుందాం దానికోసం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక మెటల్ ప్లేట్ దానికి ఫస్ట్ ఒరిజినల్ ఏరియా ఎంత ఏ వన్ ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఎంత టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ మెటల్ ప్లేట్ని తీసుకెళ్ళి ఫర్నెస్లో పెట్టాం అప్పుడు దాన్ని ఎంతకు హీట్ చేసాం టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి దానివల్ల దాని లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అయింది బ్రెత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది ఓవరాల్గా ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయింది ఏరియా ఏ టూ అయింది సో ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇనీషియల్ ఏరియా ఏ వన్ ఫైనల్ ఏరియా ఏ టూ ఏరియాలో వచ్చినటువంటి ఇంక్రీజ్ ఎంత ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ దాన్ని డెల్టా ఏ అని కూడా అనొచ్చు ఏరియాలో వచ్చిన చేంజ్ ఎంత అంటే ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ దాన్నే డెల్టా ఏ అనొచ్చు ఇదే ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఏ దీన్ని ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు ఈ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది దేని దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ దేని దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఇనీషియల్ ఏరియా ఏ వన్ మీద ఇందాక అట్లాగనే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ మీద సో ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఎప్పుడైతే ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టామో ఒక కాన్స్టెంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ పేరు బీటా అనమాట సో ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ ఏ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అప్పుడు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ బై ఏ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంతే కదా ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఏరియా దీన్ని సింపుల్గా డెల్టా ఏ అనొచ్చు ఏ వన్ అంటే ఒరిజినల్ ఏరియా దీన్ని ఏ అనొచ్చు టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ దాన్ని డెల్టా టీ అనొచ్చు సో బీటాకి ఇలా అయినా చెప్పచ్చు ఫార్ములా ఇలా అయినా చెప్పచ్చు బీటా అనేది కాన్స్టెంట్ అనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇందాక అట్లాగనే ఒరిజినల్ ఏరియా మీద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మీద నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది బీటా మరి బీటాని డిఫైన్ చేసేది ఎట్లా రెండు రకాల డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఎలా అయినా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా చూస్తారు కదా ఇందులో డెల్టా టీ కనుక వన్ అయితే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఏ బై ఏ అవుతుంది కదా అలా చెప్దాం మనం డెఫినేషన్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయితే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా ఏ బై ఏ అవుతుంది కదా సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది రేషియో ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఏరియా టు ది ఒరిజినల్ ఏరియా పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే నేను బైహార్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా చూస్తూ చెప్పాను కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది రేషియో ఆఫ్ బై ఉంటే రేషియో కదా ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఏరియా టు ది ఒరిజినల్ ఏరియా పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అలా కాకుండా ఇంకొక రకంగా అంటే ఇందాక చెప్పినట్టే ఈ ఏ గనక వన్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి చూడు ఏ వన్ రాసా ఇక్కడ డెల్టా టీ కూడా వన్ అయితే ఇదిగో డెల్టా టీ కూడా వన్ అయితే అప్పుడు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఏ అవుతుంది కదా సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఈజ్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఏరియా పర్ యూనిట్ ఒరిజినల్ ఏరియా యూనిట్ అని ఎందుకన్నా అంటే వన్ కాబట్టి పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అలా చెప్పచ్చు బీటాని బీటా పేరు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ గురించి నేర్చుకుందాం ఇక్కడ అది ఇంకా డైరెక్ట్గా మీకు తెలిసిపోయింది ఒక క్యూబ్ ఉంది దాని ఫస్ట్ వాల్యూమ్ వి 
ఫస్ట్ టెంపరేచర్ టీ వన్ దాన్ని హీట్ చేసాం టీ టూకు వాల్యూమ్ వీ టూ అయింది వాల్యూమ్లో వచ్చినటువంటి ఇంక్రీజ్ ఎంత అంటే వీ టూ మైనస్ వీ వన్ అది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ లేకపోతే ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ వీ వన్కు ప్రపోషనల్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్కు కూడా ప్రపోషనల్ అంటే వీ టూ మైనస్ వీ వన్ ఈజ్ ప్రపోషనల్ టు వీ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఈ ప్రపోషనాలిటీని తీసేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెడితే ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి ఆ కాన్స్టెంట్ గామా అనమాట ఇది గామా ఇది వైలాగబడింది కానీ గామా ఇది గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ టూ మైనస్ వీ వన్ బై వీ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఇక్కడ గామా అనేది కాన్స్టెంటు దాని పేరు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ దాన్ని సింపుల్గా ఇలా కూడా రాయచ్చు వీ టూ మైనస్ వీ వన్ అంటే డెల్టా వీ కదా ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఇంటూ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అంటే డెల్టా టీ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ గామాకు డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పాలంటే వాటిలాగానే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం రెండు డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా మొదటి డెఫినేషన్ ఏంటి డెల్టా టీ కనుక వన్ అయితే గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వీ బై వీ అవుతుంది కదా ఆ ప్రకారంగా డెఫినేషన్ వన్ చెప్తున్నా ఎట్లా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది రేషియో ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంతేనా చెప్పేది అలా సింపుల్గా బై హార్ట్ చేయకుండా చెప్పేయచ్చు లేకపోతే ఇంకొక రకంగా ఎలా చెప్పచ్చు ఈ ఫార్ములా చూస్తున్నారు కదా మీరు ఇందులో V1 వన్ అయ్యి డెల్టా టీ వన్ అయితే వీ వన్ డెల్టా టీ కూడా వన్ అప్పుడు గామా ఎంత అవుతుంది డెల్టా వీ అవుతుంది కదా సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ యూనిటే కదా ఇది పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఓకేనా సో సాలిడ్స్కి మూడు రకాలైన ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉంటాయి లెంగ్త్లో వచ్చిన ఎక్స్పాన్షన్ని లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు దానికి సంబంధించి ఒక కోఎఫిషియంట్ ఉంది ఆల్ఫా అలానే ఏరియాలో వచ్చిన ఎక్స్పాన్షన్ని ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు దానికి సంబంధించి ఒక కోఎఫిషియంట్ ఉంది బీటా వాల్యూమ్లో వచ్చినటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ని వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు దానికి సంబంధించి ఒక కోఎఫిషియంట్ ఉంది గామా ఓకేనా మరి యూనిట్ ఎలా చెప్పాలి ఆల్ఫాకు బీటాకు గామాకు మూడిటికి యూనిట్స్ ఒకటే నేను చెప్తా చూడండి ఇక్కడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గామాకి ఇప్పుడు గామాకి యూనిట్స్ ఎలా చెప్పాలి అంటే ఫార్ములా నుంచే చెప్పేది ఎప్పుడైనా యూనిట్స్ అనేవి ఫార్ములా నుంచి మనమే డిరైవ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ చూడండి ఫార్ములాలో డెల్టా వీ ఉంది అంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వాల్యూమ్కి మీటర్ క్యూబ్ కాబట్టి మీటర్ క్యూబ్ అని రాశాను బై వి అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ దానికి కూడా మీటర్ క్యూబ్ డెల్టా టీ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ దానికి కెల్విన్ కదా అందుకని ఎంకేఎస్ యూనిట్లో కెల్విన్ రాశాను మీటర్ క్యూబ్ అనేది న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో క్యాన్సిల్ కాబట్టి కెల్విన్ ఇన్వర్స్ గామాక్ యూనిట్ ఏంటి కెల్విన్ ఇన్వర్స్ లేకపోతే సిజిఎస్లో అయితే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ ఎంకేఎస్లో అయితే కెల్విన్ ఇన్వర్స్ అలానే ఆల్ఫాకు కూడా బీటాకు కూడా ఇవే యూనిట్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ లేకపోతే కెల్విన్ ఇన్వర్స్ ఓకేనా ఇక్కడ చిన్న కేస్ చూడండి ఇది మనకు అవసరం అవుతుంది ఒక రాడ్ ఉంది దాని ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఎంత అంటే వన్ మీటర్ దీని రాడ్ని మనం హీట్ చేసాం జస్ట్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ చేసాం అంటే ఇది థర్టీ త్రీ దగ్గర ఉందనుకో థర్టీ ఫోర్కు హీట్ చేసాం లేకపోతే సెవెంటీ దగ్గర ఉందనుకో సెవెంటీ వన్కు హీట్ చేసాం అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చాలా కొద్దిగా హీట్ చేసాం అప్పుడు లెంగ్త్ పెరుగుతుందని మీకు తెలుసు ఆ లెంగ్త్లో వచ్చిన ఇంక్రీజ్ని డెల్టా ఎల్ అంటారని మనకు తెలుసు అదే ఎంతో కావాలి దానికోసం క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాను నేను ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ బై ఎల్ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అని నీకు తెలుసు కదా ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ అంటే డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ వన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి వన్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అన్నా కూడా వన్ సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ అని వచ్చింది 
डेलटा एल अंटे एल टू मैनस एल वन इज ईक्वल टू आलफ अदे कदा मैं नीक एल टू एंत अट पंपस्ते एल वन प्लस आलफ अंटे एल वन वन मीटर का बट्टी वन प्लस आलफ मीटर्स सो दी मन के अर्थमीटर लेंत उड़ेको दाने जस्ट वन डिग्री सेंटीग्रेड को हीटे दाने लेंत एंत अंटे सिंपल आलफ पे दाने लेंत वापति इंक्रीज एंटे आलफ न्यू लेंता फस्ट लेंत वन मीटर लेंत वापति इंक्रीज आलफ अलांट फैनल लेंत एंटे वन प्लस आलफ मीटर्स करेक्टेना सो ओरजल लेंतेमो वन मीटर फैनल लेंतेमो वन प्लस आलफ मीटर मन की उपयोगपड़ी का बट्टी नीचे चपा नैक्स्ट मन टापिक रिश्शन अमांग दि को आफ् लीनियर् एरियल अं वाल्यूम एक्सपैन आफ् य सालिड अटे वाट मध्य रिश्शन कावाल मन की आलफा को बीटा को गामा को मध्य उ रिश्शन इध कदा क्यूब क्यूब तीस एदो मेटल दाने लेंत एंटे वन मीटर ब्रेता वन मीटर हईट वन मीटरे अंत मूड ईक्वल उ क्यूब क्यूब अद कदा ओके दी जस्ट मन वन डिग्री सेंटीग्रेड वेड़चा हीटन अंत अभी फर् एग्जापल फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड दर मन फिफ्टी वन हीटा अंत टेमपरेशर डिफर एंता वन डिग्री सेंटीग्रेड अब क्यूब एक्सपैंड दीन लेंत एम वन मीटर का वन प्लस आलफ मीटर अपड़े चपाँ कल ब्रेत वन मीटर उदा वन प्लस आलफ मीटर अईट वन मीटर उदा वन प्लस आलफ मीटर अंत क्यूब मत एक्सपैंडी इनीषि वाल्यूस कावाली इनीषिंत एल वन इज ईक्वल टू वन मीटर इक एल वन अदा ओके इनीषि एल वन इज ईक्वल टू वन मीटर इनीषि एरिया ए वन कावाली एरिया अंत लेंत इंटू ब्रेत् कदा वन इंटू वन अंटे वन मीटर स्क्वेर एरिया मीटर स्क्वेर कदा यूनिट इनीषि वाल्यूम एंत वी वन अंत इंटू ब्रेत् इंटू हईट कदा वन इंटू वन इंटू वन अंत वन मीटर क्यूब वाल्यूम की मीटर क्यूब अने यूनिट लेंत के मीटर यूनिट एरिया के मीटर स्क्वेर वाल्यूम के मीटर क्यूब इनीषि वाल्यूस अभी रासा एपड़ी हीट चेयक मुझे फैनल वाल्यूस अंत हीट तरवा इधंत एल टू वन प्लस आलफ मीटर कैंत इंटू ब्रेत् कदा अंत वन प्लस आलफ इंटू वन प्लस आलफ अंत वन प्लस आलफ हॉल स्क्वेर मीटर स्क्वेर फैनल वाल्यूम एंत वी टू लेंत इंटू ब्रेत् इंटू हईट कदा वन प्लस आलफ हॉल क्यूब मीटर क्यूब इनीषि वाल्यूस फैनल वाल्यूस फस्ट ने आलफा को बीटा को मध्य एन रिश्शन चूस्त मेस कदा बीटा अंत ए टू मैनस ए वन बै ए वन इंटू टी टू मैनस टी वन अच्छुक कदा इकड ए वन एंत वन मीटर स्क्वेर रासपेकना टू एंत वन प्लस आलफ हॉल स्क्वेर मीटर स्क्वेर टी टू मैनस टी वन एंत वन डिग्री सेंटीग्रेड अंत टी टू मैनस टी वन वन डिग्री सेंटीग्रेडे कदा ओके इपू फारमुलाब्स्यूट बीटा इज ईक्वल ए टू अंटे वन प्लस आलफ हॉल स्क्वेर मैनस ए वन अटे वन स्क्वेर लेते वन इष्ट बै ए वन अटे वन इंटू वन टी टू मैनस टी वन वन कदा अंत वन प्लस आलफ हॉल स्क्वेर अटे वन स्क्वेर प्लस आलफ स्क्वेर प्लस टू आलफ ए प्लस बी हॉल स्क्वेर अंत अदे कदा वन स्क्वेर प्लस आलफ स्क्वेर प्लस टू आलफ इध मैनस वन बै वन इंटू वन अटे वन ओके इक वन स्क्वेर अंत वन वन की वन की कैंसल इंक मिगले आलफ स्क्वेर प्लस टू आलफ अंतना अब इंदो आलफ स्क्वेर नेग्लैक्टू इंक मिगली टू आलफा अब बीटा इज ईक्वल टू आलफ अन्ट अप्राक्सीमेट मे डे आलफा स्क्वेर नेग्लैक्टा मन अने मन को डे चा चूँ आलफा अने को आफ् लीनियर एक्सपैन चला चाल्यू अभी फ 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కు ఒకటి బై పదివేలు ఉందనుకో ఆల్ఫా వాల్యూ ఆల్ఫానే చాలా చిన్న వాల్యూ ఒకట్లో పదివేలో వంతు మరి ఆల్ఫా స్క్వైర్ అంటే ఎంత వన్ బై టెన్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ బై టెన్ థౌజండ్ అంటే ఒకట్లో సమ్ పది కోట్లు వంతు చూసారా ఎంత తగ్గిపోయిందో ఆల్ఫానే స్మాల్ వాల్యూ అయితే ఆల్ఫా స్క్వైర్ అనేది చాలా చిన్న వాల్యూ నెగ్లెక్ట్ చేసేంత చిన్న వాల్యూ ఆల్ఫా క్యూబ్ అయితే ఇంకా చిన్న వాల్యూ సో ఆల్ఫా స్క్వైర్ అనేది స్మాల్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వైర్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆల్ఫా అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చూసారా అది టూ ఇంటూ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసింది దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గామా రాశారు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫాకు గామాకు రిలేషన్ కనుక్కోబోతున్నాం మనం గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ మైనస్ వి వన్ బై వి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అని నీకు తెలుసు కదా వి టూ అంటే ఇందాక కనుక్కోబెట్టుకున్నాం కదా వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ క్యూబ్ అని కావాలంటే చూడండి ఇదిగో వి టూ అంటే వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ క్యూబ్ అని రాసి పెట్టుకున్నాం కదా అదే రాశారు మైనస్ వి వన్ అంటే వన్ బై వి వన్ అంటే వన్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంటే వన్ వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ కదా ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా మీకు గుర్తుందా ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏబి స్క్వేర్ ఇలాగా రాసేది అప్పుడు ఏ క్యూబ్ అంటే వన్ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అంటే ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి అంటే త్రీ ఇంటూ వన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా అంటే త్రీ ఆల్ఫా ప్లస్ త్రీ ఏబి స్క్వేర్ అంటే త్రీ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈ మైనస్ వన్ అలానే రాశాను ఈ మైనస్ వన్కి ప్లస్ వన్కి క్యాన్సిల్ అప్పుడు మిగిలింది ఎంత ఇందులో ఇక్కడ రాద్దాం మనం ఇంకో స్టెప్ మైనస్ వన్కి ప్లస్ వన్కి క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఆల్ఫా ప్లస్ త్రీ ఆల్ఫా స్క్వైర్ అని వచ్చింది ఆల్ఫా క్యూబ్ నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు మనం ఎందుకో నీకు చెప్పాను నేను ఆల్ఫానే చాలా చిన్న వాల్యూ అయితే ఆల్ఫా స్క్వేర్ మరీ చిన్నది ఆల్ఫా క్యూబ్ ఇంకా చిన్న వాల్యూ అలానే త్రీ ఆల్ఫా స్క్వేర్ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు ఇంకా మిగిలింది త్రీ ఆల్ఫా ఒక్కటే సో గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆల్ఫా అంతేనా సో గామాకి ఆల్ఫాకి మధ్య రిలేషన్ కూడా వచ్చేసింది మనకి మరి అప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ టు బీటా ఈజ్ టు గామా కనుక్కోబోతున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఈజ్ టు బీటాకు బదులు టూ ఆల్ఫా ఈజ్ టు గామాకు బదులు త్రీ ఆల్ఫా అప్పుడు ఆల్ఫా అన్నిట్లో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఆల్ఫా ఈజ్ టు బీటా ఈజ్ టు గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈజ్ టు టూ ఈజ్ టు త్రీ ఇక్కడ రాద్దాం ఆల్ఫా ఈజ్ టు బీటా ఈజ్ టు గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈజ్ టు టూ ఈజ్ టు త్రీ ఇదే వాటి మధ్య రిలేషన్ అనమాట ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏ లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాం థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ చెప్పుకుంటున్నాం ఓకేనా రైట్